Allô, Sandrea. On se retrouve dans cette vidéo pour faire une courte séance de yoga sur le thème de l'Halloween. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause pour aller te chercher un tapis de yoga, une serviette ou une grande couverture pour déposer au sol pour que ce soit plus confortable. Et quand tu vas revenir, tu peux t'asseoir dans la même position que moi pour être prêt à commencer la séance. Alors, c'est une séance qui est préférable de faire le matin ou avant de commencer son après-midi parce que c'est une séance dans laquelle on va s'étirer. Et c'est une séance dans laquelle je m'adresse particulièrement aux enfants, mais elle peut être réalisée aussi par tous. Alors, on va commencer et on va éviter d'avoir plein de fourmis sur nos fesses et de bouger tout le temps. Alors, on va s'imaginer qu'on a de la colle dans nos mains et là on va venir mettre de la colle sur notre fesse gauche et ensuite sur notre fesse droite. Et maintenant que nos fesses sont bien collées au sol et qu'elles ne bougent plus, là on a notre dos qui est un petit peu rond. Alors on va s'imaginer ici qu'on a un fil au-dessus de notre taille qui nous tire vers le haut un peu comme une marionnette et ça, ça va nous permettre d'allonger notre colonne vertébrale. Notre dos va devenir droit. On va rouler aussi nos épaules à l'arrière et on va déposer nos mains sur nos genoux. Tu peux les déposer la paume face à tes genoux ou dos à tes genoux, ça n'a pas d'importance, c'est comme tu le sens. On va inspirer par le nez et on va expirer par la bouche. On va faire ça quatre autres fois. Alors, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et quand tu inspires, tu peux t'imaginer que ton ventre se gonfle comme un ballon. Et quand tu expires, il se dégonfle comme un ballon. Alors tu continues d'inspirer et d'expirer. Une dernière fois, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Maintenant, je vais t'inviter à fermer les yeux et ton corps va continuer de respirer normalement, naturellement. Et je t'invite à observer ta respiration naturelle. Alors, sans que tu y penses, ton ventre se gonfle et se dégonfle comme un ballon. Si tu as plein d'idées dans ta tête, je t'invite à les déposer sur un nuage et tu peux prendre une grande inspiration et à l'expiration, tu souffles sur le nuage. Continue de garder tes yeux fermés et d'observer comment ton ventre se gonfle et se dégonfle. En gardant ton attention sur ta respiration, sur ton ventre, ça te permet d'amener le calme à l'intérieur de toi. Alors peut-être que tu te sens énervé, stressé. Et maintenant, tu vas pouvoir tout laisser aller ton stress ou ton énergie qui est beaucoup trop haute et observer ta respiration pour te calmer. Observe comment ton ventre se gonfle et se dégonfle. ouvrir tes yeux et on va être prêt à réchauffer notre corps. On va commencer à réchauffer nos mains parce que l'Halloween, c'est durant la saison de l'automne et à l'automne, il fait souvent froid. Alors, on va commencer par frotter nos mains ensemble. On va bien les réchauffer parce que nos mains sont pleines d'énergie, mais ils ont besoin d'être réchauffés aussi. Et là, on va ouvrir nos mains, on va garder nos petits doigts collés ensemble et les côtés de nos mains collés ensemble. 
on va inspirer, on va souffler dans nos mains pour les réchauffer. On le fait encore une autre fois, on inspire et on souffle dans nos mains. Encore une dernière fois. Super! Et maintenant, on va aller réchauffer nos poignets. Alors, on va laisser nos bras à l'avant de nous. On va quand même mettre nos poignets mous, mais nos bras quand même assez raides pour qu'ils puissent tenir en avant de nous, pour pas qu'ils tombent vers le bas. Et là, on va aller tourner nos poignets. Alors, tu peux tourner tes poignets dans un sens. Ça se peut que ça craque, c'est normal, c'est pas grave. T'es pas brisé, c'est juste parce que tes poignets avaient besoin de bouger. Et maintenant, tu tournes dans l'autre sens. Alors, on réchauffe nos poignets. Encore une petite rotation. Et là, on va aller réchauffer nos épaules. Alors, on va tourner les bras vers l'arrière. Alors, je t'invite à faire des grands cercles avec tes bras. Et ensuite, on va aller tourner vers l'avant. Et peut-être que tu sens déjà tes muscles qui commencent à travailler. Tes épaules qui commencent à se réchauffer. Et maintenant, on va aller réchauffer aussi nos chevilles parce qu'on va avoir besoin d'être bien solide sur nos pieds. Je vais me tourner pour que tu vois mieux. Alors, on est assis. Tu vas maintenant mettre tes jambes pliées mal avant de toi, tes bras à l'arrière et on va essayer de garder ton dos droit le plus possible. Tu vas simplement lever une jambe. Alors, tu peux lever ta jambe gauche en premier et on va tourner le pied. Alors, tu tournes le pied pour réchauffer ta cheville gauche. Et ensuite, tu tournes dans l'autre sens. Et voilà, ça commence à réchauffer notre cheville. On dépose le pied au sol et on fait la même chose avec l'autre côté. Alors, si tu as levé ta jambe gauche, tu vas lever ta jambe droite. Et on tourne le pied droit dans un sens. Et ensuite, on va aller tourner le pied dans l'autre sens. Peut-être même que ça réchauffe déjà des petits muscles de la cuisse. Tu peux déposer tes pieds au sol. Et là, on va être prêt à commencer. On va aller dans notre posture du chat. Alors, pour faire le chat, on va aller se mettre à quatre pattes sur notre tapis. Et là, je vais te montrer un truc. Pour ne pas faire le petit chat qui est timide, qui est tout collé ensemble, ni le chat qui prend beaucoup trop de place sur le tapis. Alors, on va... Regardez, je vais t'inviter à regarder ton genou pour qu'il soit en dessous de ta hanche. Et ici, regardez pour que ton poignet soit en dessous de ton épaule. Comme ça, ça devrait t'aider pour faire la grandeur d'un chat qui n'est pas trop timide et qui ne prend pas trop non plus de place. Alors, pour faire le chat, tu vas reculer tes épaules, rentrer un petit peu ton menton vers l'intérieur... Et là, on va rester le dos bien droit quand on va inspirer. Alors, quand tu rentres l'air dans ton nez. Et quand tu expires, tu vas aller regarder ton nombril. Et ton dos va devenir rond comme un chat. Alors, tu inspires, tu recules tes épaules, tu gardes la tête droite. Tu expires quand tu souffles ton air. Tu vas regarder ton nombril et ton dos devient rond comme un chat. On va faire cet exercice-là encore deux fois. Alors, on inspire et on expire. On va regarder notre nombril. Et ça, ça nous permet de bien étirer notre colonne vertébrale. Alors, ça permet d'étirer toutes les muscles dans ton dos. On va le faire une dernière fois aussi. Alors, le dos droit quand on inspire et quand tu expires, tu vas regarder ton nombril. Ton dos qui s'arrondit comme un chat. Et maintenant, on va aller faire la posture de l'épouvantail. On va lever les fesses vers le ciel, on garde les genoux pliés et on ramène les mains vers les pieds. Et là, ici, on va dérouler notre dos. Alors, on va dérouler notre colonne vertébrale tranquillement. Et on va finir en roulant avec les épaules à l'arrière. Alors, c'est sûr que moi, je vais m'avancer ici pour que tu me vois mieux en plein milieu. Et là, un épouvantail, il faut que ce soit solide. Hein? Parce que des fois, il vente 
Et là, on ne veut pas que notre épouvantail tombe au sol. Alors, pour être bien solide sur nos pieds, je vais t'inviter à te balancer d'en avant en arrière. Alors, tu peux même écarter tes orteils pour bien sentir tes orteils au sol et tes talons au sol. Et comme ça, ça va te permettre de vraiment prendre contact avec le sol et te sentir encore plus solide sur tes pieds. Et quand tu es bien solide, tu vas pouvoir arrêter de bouger. Et tu t'assures que tes deux pieds soient un à côté de l'autre et qu'il n'y en a pas un qui est parti regarder un ami. Alors, tu t'assures que tes deux pieds soient un à côté de l'autre. Et là, on ressent bien le sol en dessous de nos pieds parce qu'on a bougé beaucoup. Tu gardes tes épaules roulées à l'arrière. Et on va aller faire l'épouvantail qui va avoir les bras de chaque côté. Quand on va inspirer, qu'on va rentrer l'air par notre nez, on va lever les bras de chaque côté. Alors, inspire et soulève les bras. Expire et descends tes bras. On le fait encore deux autres fois. Tu inspires, tu soulèves tes bras et tu expires et tu descends tes bras. Et fais les gestes lentement pour bien sentir, inspire encore de nouveau, bien sentir l'étirement dans tes bras. Expire et descends tes bras. Et là, on va aller le refaire, mais on va garder cette fois-ci nos bras de chaque côté. On inspire et on garde la position de l'épouvantail. Et là, on va sentir que ça travaille dans nos épaules, dans nos bras. Et là, un épouvantail, parfois, bien, ça se déplace avec le vent. Alors, on va tourner à gauche. Alors, tu vas tourner ici du côté gauche, mais juste le haut du corps qui tourne. Ton bas du corps ne peut pas tourner parce que tes deux jambes sont très, très solides au sol. Tu inspires et tu reviens au centre. Tu expires et tu vas tourner vers la droite. Et c'est juste ton haut du corps qui tourne. Ton bas du corps, il reste solide. Et on inspire et on revient au centre. On inspire et à l'expiration, on redescend les bras. Alors peut-être que tu te sens un peu plus grandi. Peut-être que des fois, tu vas sentir ton corps qui s'est encore plus étiré, comme si tu as des longs, longs bras. Des fois, c'est des sensations possibles lorsqu'on s'étire. Maintenant qu'on a bien étiré le haut du corps, on va aller tirer le bas du corps. Pour bien étirer le bas du corps, on va aller faire la posture de la sorcière qui vole sur son balai. Alors, on va voir une jambe qui va être à l'arrière. Pour réaliser la posture de la sorcière, tu vas déplacer ton poids légèrement sur un côté. Donc, on va aller du côté gauche. Et là, je j'envoie mon poids du côté gauche. Et quand je sens que mon poids est envoyé ce côté-là, je vais envoyer ma jambe droite à l'arrière. Et je vais rester sur ma pointe des orteils pour bien trouver mon centre d'équilibre. Quand je sens que j'ai trouvé mon centre d'équilibre, je peux pencher légèrement mon corps vers l'avant et lever ma jambe vers l'arrière. Alors, je vais mettre ce côté pour que tu vois bien. On part toujours dans la posture de l'épouvantail, donc si tu perds l'équilibre, tu reviens dans la posture de l'épouvantail. Tu mets ton poids légèrement sur un côté et ensuite tu vas lever ta jambe ici à l'arrière. Le but, c'est pas d'aller super haut c'est de trouver son centre d'équilibre et de rester en équilibre. Tu peux aussi te fixer un point à l'avant, ça va t'aider pour garder ton équilibre. Tu peux des fois plier un genou, ça peut t'aider si tu plies ton genou pour garder ton équilibre. Et tu peux faire comme la sorcière, lever tes bras à l'avant, mettre tes bras sur le côté, c'est comme tu le souhaites. Et là, tu sens l'étirement dans tes deux jambes, même dans ta jambe qui reste solide et dans la jambe en arrière, tu peux sentir aussi un étirement dans ton dos. Et on va revenir déposer notre jambe au sol. Et ça se peut que tu sentes aussi des sensations de chaleur qui montent dans ton corps, c'est tout à fait normal. Et là, on va aller de l'autre côté. Donc, on va envoyer le poids du côté droit. On va amener notre jambe gauche à l'arrière sur la pointe des orteils et là on va lever légèrement quand on trouve notre équilibre on va lever légèrement notre jambe comme j'ai dit le but c'est pas d'aller le plus haut possible si tu veux 
te promener comme une sorcière, que tu dis, ben moi, de temps en temps, je vais aller plus bas, je vais aller plus haut. Tant que tu arrives à garder ton équilibre et que ton pied reste bien au sol, c'est ça qui est important. Alors, tu te mets à la hauteur que tu souhaites. Si tu as besoin de te tenir sur un mur ou de prendre peut-être même une chaise à l'avant, tu peux faire ça aussi. Et là, on va vraiment sentir l'étirement qu'on va créer dans nos jambes et même dans notre dos. On va vraiment travailler nos muscles très, très fort, travailler notre concentration aussi si on fixe un point à l'avant et on ramène la jambe au sol. Ah, et là, on sent qu'on a fait monter beaucoup l'énergie. Et les plus petits, ça se peut que parfois, ils vont se promener et vont courir autour du tapis pour faire la sorcière. C'est tout à fait normal. Mais là, maintenant qu'on a fait monter énormément l'énergie dans notre corps, on va aller aussi ouf, redescendre l'énergie. Et on va terminer avec la posture de la momie pour relaxer et se détendre. Je t'invite à revenir au sol, mais tu vas aller t'enrouler dans ton tapis ou dans ta serviette, ou dans ta couverture. Et si tu n'es pas à l'aise lorsque tu vas sentir ton corps qui va être enroulé ou serré contre quelque chose, tu vas pouvoir aussi simplement te coucher sur ton tapis, ta serviette ou ta couverture et faire la relaxation quand même. Alors je t'invite à te coucher au sol. Et tu vas venir prendre ici ton tapis et tu vas rouler pour faire la momie. Maintenant que tu es couché au sol, enroulé comme une momie ou simplement couché sur ton tapis, je t'invite à relaxer. Alors tu peux détendre tes pieds, les laisser tomber de chaque côté. Tu peux détendre tes jambes, bien sentir ton dos qui est collé au sol. Et le détendre. Tu peux détendre tes épaules, tes bras, tes mains, ta tête, ton visage. Et fermer les yeux si ce n'est pas encore fait. Je t'invite à observer ta respiration. Observe ton ventre qui se gonfle et se dégonfle comme un ballon. Observe ta respiration qui se fait naturellement, sans effort. Si tu as plein d'idées dans ta tête, je t'invite à les déposer sur un nuage et à les laisser aller dans le vent. Tu peux même t'imaginer que tu souffles sur ce nuage et que tes idées s'en vont loin, loin, loin. Tu es ici et maintenant dans la séance de relaxation pour te reposer. Observe comment tu te sens. Est-ce que tu te sens plus détendu qu'au début de la séance? Est-ce que tu sens que ton corps profite de ce moment de relaxation? Est-ce que tu sens le calme à l'intérieur de toi?
peut-être que tu te sens même en paix. Rappelle-toi de ce moment de calme que tu vis en ce moment. Et à tout moment, lorsque tu ne te sentiras pas bien ou tu te sentiras trop énervé, tu pourras revenir faire la momie et te coucher au sol pour te détendre comme en ce moment. Je t'invite à inspirer profondément et expirer en relâchant tous tes muscles. Maintenant, tu peux rouvrir tes yeux. Commence à bouger tes orteils, peut-être tes doigts. Si tu es enroulé comme une momie, te dérouler de ton tapis, de ta serviette ou de ta couverture. Commence à t'étirer les jambes, les bras. Et ensuite, tu vas pouvoir te tourner sur le côté. Pousser légèrement avec ta main au sol en avant de toi. Et venir te rasseoir dans la position de départ, assis au sol. J'espère que tu as apprécié cette courte séance de yoga sur le thème de la Louing. Comme tu as pu constater, on peut faire plein de postures pour s'étirer et amener encore plus d'énergie dans notre corps. Et ça va nous aider aussi à bien commencer la journée ou à même bien commencer l'après-midi. Mais c'est sûr que c'est important de terminer par un petit moment de relaxation pour retrouver le calme à l'intérieur de soi. Alors j'espère que ça te plu. Maintenant cette séance est terminée et je termine en te disant « Namasté » qui est une façon de se saluer dans le monde du yoga.